అందరికీ జై భీమ్ నేను రాజేష్ మహాసేన నా ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ డబల్ జీరో వన్ త్రీ టూ సిక్స్ రాత్రి నాకు ఒక కళ వచ్చిందండి ఆ కళ్ళలో దేవుడు వచ్చారు ఏ దేవుడు అని అడగండి మీరు ఏ దేవుడు నమ్మితే ఆ దేవుడే ఆ దేవుడు నా కళ్ళకు వచ్చి ఒక మాట చెప్పారు రాబోయే కాలంలో కోట్లాది మంది హిందువులు చనిపోబోతున్నారు భారతదేశంలో అని చెప్పారు నేను అడిగాను ఏ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు దేవుడ మీరు అని చెప్పి అడిగితే ఆయన ఒక మాట చెప్పారు నీకు ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చెప్తాను రాజేష్ వాళ్ళిద్దరిలోనూ ఉన్న కామన్ పాయింట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆయన నీకు ఈరోజు చెప్తానన్నారు చెప్పమన్నారు చెప్పమంటే చాలా రోజుల క్రితం జర్మనీలో హిట్లర్ అని ఒక నియంత్ర ఉండేవాడు అతని గురించి అలాగే ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు దేవుడు హిట్లర్ అనేవాడు అట అది చాలా పూర్ ఫ్యామిలీకి చెందినోడు అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినోడు అనట హిట్లర్ ఒక సాధారణమైన సోల్జర్ అంటే ఒక సిపాయిగా పనిచేసాడట ఆ దేశంలో అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఒక సాధారణమైన టీ అమ్ముకునే షాప్ పెట్టుకుని బ్రతికాడట హిట్లర్ ఆ సాధారణమైన సోల్జర్ నుంచి విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసి ఆ దేశానికి అధ్యక్షుడు స్థాయికి ఎదిగేశాడట అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈ సాధారణమైన ఛాయ్ వాలా దగ్గర నుంచి విద్వేషపూరితమైన ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రి స్థాయికి ఈయన ఎదిగాడట హిట్లర్ అక్కడున్న బా జర్మనీలో ఉన్న నాజీలు తప్ప నాజీలు అని ఒక జాతి ఉంది ఆ జాతి తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ మనకన్నా తక్కువే నాజీలే ప్రపంచంలో గల గొప్ప జాతి అని అతను నమ్మటమే కాదు వాళ్ళందరినీ కూడా నమ్మించాడట అలాగే ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మనువాదం అంటే బ్రాహ్మణులే గొప్పోళ్లు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణుల తర్వాతే అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా మనువాదం చాలా గట్టిగా నమ్ముతారట అక్కడున్న హిట్లర్ నాజీలు తప్ప అంటే వాళ్ళ జాతి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ మాకు బానిసలే అన్నట అలాగే ఇక్కడున్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా బ్రాహ్మణులు క్షత్రియుల వయసులు తప్ప మిగతా కాలు నుంచి పుట్టిన శూద్రులంతా అంటే కమ్మ కాపు రెడ్డిల దగ్గర నుంచి ఎస్సీలు బీసీలు ఎస్టీలు అందరూ మాకు బానిసలే అని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్తారట అక్కడ హిట్లర్ గుర్తు స్వస్తిక్ అదే స్వస్తిక్ గుర్తుని ఇక్కడున్న నరేంద్ర మోడీ గారు అండ్ బ్యాచ్ బాపన జనతా పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ వాళ్ళు కూడా అదే గుర్తుని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారట అయితే ఇక్కడ దాకా ఓకే కామన్ గా ఉన్నాయి పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి చెప్పిందే దేవుడు చెప్పిన మాటలు వింటే నాకు నిజంగా చాలా భయం బాధ కలిగాయి అక్కడ ఆ ఎవడైతే హిట్లర్ ఉన్నాడో వాడు అధికార దాహం కోసం ఆ దేశంలో ఉన్న యూదులందరినీ జర్మనీలో ఉన్న యూదులందరినీ మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్లగొట్టాలి వెళ్లగొడితే వాళ్ల ఉద్యోగాలు వాళ్ల భూములన్నీ ఎక్కడున్న మన నాజీ ప్రజలకు వస్తాయని చెప్పి అక్కడ ప్రజలను రచ్చగొట్టాడట ఈ యూదులు వచ్చి మన ఉద్యోగాలని మన భూముల్ని వీళ్ళు కబ్జా చేశారు సో వీళ్ళని వెళ్లగొట్టాలి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న నాజీలందరినీ రచ్చగొట్టాడట అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్న క్రైస్తవులు ముస్లింలు లేదా విదేశాల నుంచి ఎవరో కొంతమంది వచ్చేసారు వాళ్ళందరూ మన ఉద్యోగాలని లేకపోతే మన భూముల్ని వాళ్ళు అన్యక్రాంతం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి వెళ్లగొట్టాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక క్యాబ్ బిల్లు ఎన్ఆర్సీ బిల్ అని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాజీలంతా సమానమే హిట్లర్ దృష్టిలో కానీ నా హిట్లర్ కన్నా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నారట మోడీ గారు దేవుడు చెప్పడమే నాకేం సంబంధం లేదు ఇందులో హిట్లర్ కన్నా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు మోడీ గారు ఎందుకంటే కనీసం హిట్లర్ అన్న నాజీలందరినీ సమానంగా చూశాడు కానీ ఇక్కడున్న నరేంద్ర మోడీ మాత్రం హిందువులందరూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమానం కాదు ఇక్కడున్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలో ఉన్న హిందువులందరూ కూడా మిగిలిన వాళ్ళందరికీ బానిసలు అని చెప్తాడు అట అయితే అక్కడున్న హిట్లర్ ఇంకా అతనికి పోయే కాలం దగ్గర పడిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడట ఇక్కడ ఉన్న యూదులందరినీ మనం ఇమీడియట్ గా దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టాలి వాళ్ళ మీద దాడులు చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళ మీద దాడులు చేయించడం మొదలు పెట్టాడట అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ముస్లింల మీద గో గోమాంసం పేరుతోను క్రైస్తవుల మీద మత మార్పిడి పేరుతోను దాడులు చేయమన్నాడు దాడులు జరుగుతున్నాయి కూడా అక్కడ హిట్లర్ అలాగ అరాచకాలు దేశంలో మొదలు పెట్టినప్పుడు జర్మనీలో మొదలు పెట్టినప్పుడు విదేశాల్లో ఉన్న ఈ నాజీ జాతి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద విదేశీయులు చిన్న చిన్న దాడులు చేసేవారు ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు హిందూ మతం పేరుతో ఇక్కడ ఉన్న క్రైస్తవుల మీద ముస్లింల మీద దాడులు చేపిస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు అండ్ బీజేపీ వారు ఆర్ఎస్ఎస్ వారు అందుకని మన అమెరికాలో ఒక పూజారి గారి మీద దాడి జరిగింది నువ్వు హిందూ కదా ఇండియాలో క్రైస్తవుల మీద దాడి జరుగుతుందని అక్కడ ఉన్న హిందూ సోదరుడి మీద దాడి జరిగింది అలాగే అరబ్ కంట్రీస్ లో కూడా హిందువుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి ఆస్
దేవుడికి ఆ తర్వాత నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అక్కడ హిట్లర్ అనేవాడు యూదులందరినీ కలిపి డిటెన్షన్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని సెంటర్లు పెట్టి దానిలో పంపించాడట ఇక్కడప్పుడు అస్సాంలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారట నరేంద్ర మోడీ గారు ఎన్ఆర్సీ పేరుతో దాదాపుగా పంతొమ్మిది లక్షల మందిని డిటెన్షన్ సెంటర్లకు పంపించాడట ఇప్పుడు దాకా జరిగిన విషయం జరిగిన విషయంలో ఆయింది ఇంది కరెక్ట్ గా ట్యాలీ అయింది నాకు దేవుడు చెప్పిన మాటలు నాకు నిజం అనిపించాయి దాని తర్వాత నుంచి ఆయన భవిష్యత్తు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు దేవుడు ఇప్పుడు ఆ నాజీ నియంత హిట్లర్ ఏం చేశాడంటే డిటెన్షన్ సెంటర్ లో పెట్టిన తర్వాత జనాల్ని అక్కడ విషవాయువు ప్రయోగించి యూదులందరినీ హత్యలు చేయడం మొదలు పెట్టాడట అలాగే ఇక్కడ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో డిటెన్షన్ సెంటర్ లో ఉన్న ముస్లింస్ ని గానీ క్రైస్తవులు గానీ చంపడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయట ఫ్యూచర్ లో ఇదంతా భవిష్యత్తు దేవుడు చెప్పిందే అలాగే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కూడా ఈ మారణకాండ అంటే హత్యలు మొదలయ్యో విదేశాల్లో ఉన్న అంటే ముస్లిం దేశాల్లోనూ క్రైస్తవ దేశాల్లో ఉన్న హిందువుల మీద కూడా అక్కడ కూడా హత్యలు జరగడం మొదలవుతాయట అక్కడ హత్యలు మొదలవుతాయట ఇప్పుడు ఈ హిట్లర్ అనేవాడు దాని తర్వాత ఏం చేశాడు ఈ దాడులన్నింటినీ చాలా లక్షల మందిని యూదులను చంపించేశాడట అలాగే అక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా లక్షల్లోనే లక్షల్లోనే కమ్యూనిస్టులను గాని క్రైస్తవులను గాని ముస్లింలు గాని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అంటే బీజేపీ ఓటు వాళ్ళని లక్షల్లో ఇక్కడ చంపించడానికి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయట ఎప్పుడైతే హిట్లర్ లక్షల్లో మందిని చంపాడో విదేశాలన్నీ కూడా అమెరికా దాని మిత్ర దేశాలు ఇతని మీద డెత్ వారెంట్ ఇష్యూ చేసి వార్ ప్రకటించాయి అలాగే భారతదేశం మీద కూడా ఇక్కడ క్రైస్తవుల మీద ముస్లింల మీద జరుగుతున్న దాడులకి దాదాపుగా యాభై మూడు ముస్లిం దేశాలు రెండు వందల పైన ఉన్న క్రైస్తవ దేశాలు భారతదేశం మీద యుద్ధం ప్రకటించబోతున్నాయట దేవుడు చెప్పాడు ఎప్పుడైతే యుద్ధం ప్రకటన జరుగుతుందో ఎప్పుడైతే యుద్ధం మొదలవుతుందో నాజీ ప్రభుత్వం అంటే హిట్లర్ నమ్ముకున్న నాజీ జాతి అంతా కూడా లక్షల్లో చచ్చిపోయారు అప్పుడు యుద్ధంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ అనే నయా హిట్లర్ అంటే దేవుడు చెప్పిందే ఇది నేనన్న మాట కాదు ఈ నయా హిట్లర్ వల్ల మూడో ప్రపంచ యుద్ధం రాబోతుందట ఆ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం వస్తే గనక ఖచ్చితంగా భారతదేశం మీద ఈ క్రైస్తవ కంట్రీలు ఇస్లాం కంట్రీలు వేసే బాంబులు చాలా మంది కోట్లాది మంది సామాన్యమైన అమాయకమైన హిందువుల ప్రాణాల గాల్లో కలిపేస్తాయి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు మేము ఏదో హిందూ ధర్మానికి మేము ఏదో చేస్తున్నాం హిందువులకు మేము ఏదో మేలు చేస్తున్నాం అనే ఆ ఉద్దేశంతో వీళ్ళు చెప్పి వీళ్ళు అధికార దాహంతో చేసే పనులకి కోట్లాది మంది హిందూ సోదరులు అమాయక హిందూ సోదరులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు కూడా చచ్చిపోతారు వాళ్లతో పాటు అమాయకమైన హిందూ సోదరులు కూడా చనిపోబోతున్నారని దేవుడు నాకు హెచ్చరించారు ఈ విషయం మీ అందరితో చెప్పమని కూడా చెప్పారు అరే బాబు నువ్వు ఫేస్బుక్ లైవ్ పెట్టి లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో రికార్డ్ చేసి ఇదంతా ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పాలి నువ్వు అని చెప్పి కూడా నాకు చెప్పారు ఇప్పుడు హిట్లర్ ని అలాగే నరేంద్ర మోడీని ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ట్యాలీ చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా రెండు లక్షణాలు ఒకలాగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరో విదేశాల నుంచి మన మన దేశంలోకి రోహింగ్యా రోహింగ్యా ముస్లింస్ వచ్చారంటారండి రోహింగ్యా ముస్లింస్ వస్తే ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ఎతకాలి అలా కాకుండా ఒక ధాన్యం కొట్లో ఒక రెండు వందల బస్తాల ధాన్యం ఉంది ఆ ధాన్యం కొట్లో ఒక ఎలక దూరింది ఎలక దూరితే ఎలకను పట్టుకుంటావా లేకపోతే ధాన్యం కొట్టుకి నిప్పెట్టేస్తావా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోహింగ్యాలు ఎవరో వచ్చారనే కారణం చూపించి ముప్పై కోట్ల మంది ముస్లింలని ఈ రోజు ఎంక్వైరీ చేస్తారట ఫస్ట్ నుంచి ముప్పై కోట్ల మంది ముస్లింలని ముస్లింలు అయిపోయిన తర్వాత క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు అయిపోయి కమ్యూనిస్టులు కమ్యూనిస్ట్ అయిపోయి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ అయిపోక వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు తర్వాత తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎందుకంటే బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా హిందువులు అందరూ కూడా శత్రువులు వాళ్ళకి ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో జరుగుతుంది ఇలాంటిదే ప్రాసెస్ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇవ్వాలి బయటికి పంపించాలని అంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ పౌరసత్వం ఎవరికి ఇవ్వరు కాకపోతే ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ గా ఉంటున్నారని తెలిస్తే సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తారు ఎవరైతే అనాథరైజ్డ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బేషర్తుగా మీ మీ ఎంబసీలకు వచ్చేయండి మీ దేశాల ఎంబసీలకు వచ్చేయండి మిమ్మల్ని క్షేమంగా పంపించేస్తాం మీ మీ కేసులు పెట్టం అంటారు అప్పుడు చాలా మంది వచ్చేస్తారు వాళ్ళని అలాగే పంపించేస్తారు అది ప్రాసెస్ అది వదిలేసి ఎవరో పది మంది వచ్చారని నువ్వు ముప్పై కోట్ల మందిని ఎంక్వైరీ చేయడానికి మొదలు పెట్టారు బీజేపీ వాళ్ళు నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మొన్న అయోధ్య మీద తీర్పు వచ్చినప్పుడు అల్లర్లు ఎక్స్పర్ట్ చేశారు ఎవరో మన బీజేపీ సోదరులు గొగోయ్ గారు అనే సుప్రీంకోర్టు మేజిస్ట్రేట్ ఇంకో రెండు మూడు నెలల్లో రిటైర్ అయిపోతారనగా ఆయన ద్వారా ఒక ఒక జడ్జిమెంట్ ఇప్పించి ఖచ్చితంగా అల్లర్లు జరిగితే హిందువులు ముస్లింలు కొట్టుకు చచ్చిపోతారనుకున్నారు కానీ చాలా గొప్పగా ముస్లింలు సంయమనం పాటించడం ద్వారా అల్లర్లు
ఎస్సి ఎస్టీ బీసీల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి ముందున్న ఏ విధమైన ఐడి ప్రూఫ్లు లేకపోతే అడ్రస్ ప్రూఫ్లు ఉండవు ఉండవు కనుక వీళ్ళందరినీ కూడా డిటెన్షన్ సెంటర్లు అంటారు డిటెన్షన్ సెంటర్లు అని అక్కడ ఒకవేళ ముస్లిమ్స్ అయితే వెంటనే జైల్లో పెట్టేస్తారట కానీ క్రైస్తవులు హిందువులు బుద్ధిస్టులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అయితే కనుక ఆరు సంవత్సరాలు ఈ దేశంలోనే ఎక్కడో ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు తరలించేస్తారట వీళ్ళందరినీ ఆరు సంవత్సరాలు ఎక్కడే బతికి అడవుల్లో ఎక్కడో బతికి ఇదిగా మేము ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడే ఉన్నాం కాబట్టి మళ్లీ మాకు మీరు పౌరసత్వం ఇవ్వండి అని మళ్లీ ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి అప్లై చేసుకోవాలట ఎన్ని కోట్ల మందిని వీళ్ళు ఈ డిటెన్షన్ సెంటర్ల పేరుతో లేకపోతే అడవుల్లోకి పంపించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారో ఆలోచించండి ఈ రోజు అస్సాం కానీ అటువైపు అందరూ వాళ్ళు గోల్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఈ ఎన్ఆర్సీ కోసం క్యాప్ కోసం భయపడి కాదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందిని బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళని అక్కడికి డంప్ చేస్తారు డంప్ చేస్తే అక్కడ స్థానికులు ఏళ్ళు కొట్టుకు చచ్చిపోతారు లక్షలాది కోట్లాది మంది చనిపోతున్నారటండి దేవుడు ఇది క్లియర్ గా చెప్పారు నాకు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అందరికీ అందరికీ తెలియజేయండి ఇది ఒక ముస్లిముల సమస్య లేకపోతే ఇంకొక రోహింగ్యా వాళ్ళదో విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళదో కాదు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చంపడానికి ఆల్రెడీ పకడ్ బందీ ప్లాన్లతో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారట హిట్లర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమిత్ షా కాబట్టి వీళ్ళని మనం ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడే అరికట్టకపోతే భారతదేశం సర్వ నాశనం అయిపోవడం కాదు అప్పుడు జర్మనీ అలాగే నాశనం అయిపోయింది అన్ని దేశాలు ఏకమైపోయి మన మీద యుద్ధం ప్రకటిస్తాయి ఈ దేశాధ్యక్షుల మీద డెత్ వారెంట్ ఇస్తుంది అమెరికా సద్దాం హుసేన్ మీద ఇచ్చింది అరాఫత్ మీద ఇచ్చింది దేశాధ్యక్షులు వాళ్ళగో పలానా తప్పు చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి మానవ హక్కులకి భంగం కలుగుతుంది సో మేము వాళ్ళ మీద డెత్ వారెంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు అంటే వన్ సైడ్ ఎయిట్ గా యుద్ధానికి వచ్చేస్తారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్ ను గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు నేల మట్టం చేసేసి వాళ్ళకి అనుకూలమైన అవలోకన పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఇరాక్ లో సద్దాం హుసేన్ చంపేసి వాళ్ళకి అనుకూలమైన వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అంటే మన దేశం మన చేతులతో మనమే శత్రువుల చేతికి అప్పగిస్తున్నాం కేవలం అమిత్ షా గారు నరేంద్ర మోడీ గారుల అధికార దాహంతో దీన్ని ఇమీడియట్ గా మొత్తం క్రైస్తవులు ముస్లింలు లేకపోతే బుద్ధిస్టులు మీరు ఏమన్నా కావండి మీరు భారతీయుడు అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ క్యాబ్ ని ఎన్ఆర్సీ ని వ్యతిరేకించకపోతే రానున్న కాలంలో మంది కూడా మన దేశం కూడా సిరియా అయిపోతుంది లేకపోతే జర్మనీ అయిపోతుంది మన బ్రతుకులన్నీ కూడా నాజీలు ఎలాగైతే ఓచకోత కోయబడ్డారో విదేశాల్లో ఎంతో మంది హిందువులు ఉన్నారు ఈ రోజున క్రైస్తవ దేశాల్లో ముస్లిం దేశాల్లో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ చట్టాల దగ్గర ఉన్నారు మన వాళ్ళంతా వాళ్ళందరినీ అక్కడే చంపితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఒకసారి హిందూ సోదరులందరూ ఆలోచించండి ఇక్కడ ఉన్న ముస్లింల మీద క్రైస్తవుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి సర్లే మనకేం జరగట్లేదు కదా అని రిలాక్స్ అవుతున్నారేమో ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు మొత్తం అందరిని అయితే వాళ్ళు కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటారు లేదంటే డిటెన్షన్ సెంటర్ల పేర్లతో చంపబోతున్నారని దేవుడు నా కల్లో తెలియజేశాడు ఇది మీరు కలను నమ్మితే నమ్మండి లేదా నేనే ఫ్యూచర్ ఊహించి రాజేశ ఆలోచనలో నుంచే ఆయన ఫ్యూచర్ ఆలోచించి చెప్పాడంటారా అలా నమ్మండి ఎలా నమ్మినా కూడా జరగబోయేది అదే అందుకే క్లియర్ గా నేను రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్పాను దీన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి అందరూ ఏకంగా ఉండాలి నా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ డబల్ జీరో వన్ త్రీ టూ సిక్స్ ఈ నెంబర్ కు వాట్సాప్ చేయండి అందరూ ఐక్యంగా ఉండి దీని గురించి ఆలోచించి ముందుకు పోదాం జై భీమ్ జై భారత్ జై జై మహాసేనా